mit dabei seid. Nicht wundern, ich trage wieder dasselbe Kleidchen wie in meinem Schwangerschafts-Update-Video. Das habe ich nämlich gerade eben für euch abgedreht. Meine Männer sind aber gerade beim Nürburgring. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit und kann ein zusätzliches Video für euch abdrehen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ganz viele hatten nämlich gefragt, ob ich nicht mal zeigen könnte, was ich mir in der Schwangerschaft Neues an Klamotten zugelegt habe bzw. wie ich das so handhabe und deshalb heute noch ein zweites Video. <lacht> da freue ich mich, dass ich jetzt ein bisschen Zeit habe. Ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, dass wenn ihr jetzt schwanger seid, nicht unbedingt sofort losrennen müsst und euch neu eindecken müsst. Das habe ich auch nicht getan. Ich habe geschaut, was im Kleiderschrank ist und habe das versucht, ein bisschen aufzupimpen. Natürlich passt nicht alles, ganz klar. Also mir passen jetzt keine Hosen mehr und keine Röcke. Ich habe mir natürlich auch neue Schätze zugelegt, die würde ich euch heute in diesem Video zeigen. Dieses Video soll einfach als Inspiration dienen. Vielleicht gefällt euch irgendwas und ihr sagt euch, hey, richtig schön, was die Heidi da gezeigt hat. Da freue ich mich natürlich. Und wir starten direkt durch ins Video, weil hier liegt wirklich ein Berg vor mir, damit es nicht zu lange wird, mit dem ersten Teilchen. Und zwar, denke ich mal, hat es jede Frau im Kleiderschrank. Jetzt mal stellvertretend bei mir dieses hier. Und zwar ist es kein Schwangerschaftskleid. Ich pimpe das einfach immer so auf, dass ich mir einen Taillengürtel dran mache, um den Bauch ein bisschen zu betonen. Es ist super bequem, ganz, ganz leicht vom Stoff. Und ich habe es tatsächlich sehr, sehr oft getragen, wie ihr mit Sicherheit auf Instagram gesehen habt. Genauso wie ihr dieses Kleidchen hier total gefeiert habt. Das habe ich schon so lange. Das ist von Only. Das habe ich bestimmt schon drei Jahre. Da habe ich mir auch einfach nur ein Taillengürtel Gürtel dran gemacht und dann war es sozusagen ein Schwangerschaftskleidchen. Ansonsten habe ich Blusen aufgepimpt bzw. umgewandelt. Das sind auch keine Schwangerschaftsblusen. Zum einen habe ich diese hier mit diesen hellblau-weißen Streifen und diese hier, das ist eben dasselbe Modell, nur eine andere Farbe mit diesen weiß-schwarzen Streifen. Wie gesagt, das sind keine Schwangerschaftsblusen. Ich habe das jetzt einfach so gemacht. Erstens mal ist es Off-Shoulder. Ich liebe ja Off-Shoulder, ne? kann man vielleicht heute auch erkennen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich dazu einen Rock getragen habe, entweder die Bluse reingesteckt habe oder draußen gelassen habe und dann wieder ein Gürtel. Ja, so habe ich das jetzt gemacht. Der Rock... Das ist dieser hier, den ich dazu trage. Und zwar habe ich mir den neu gekauft bei ASOS. Der sieht so aus. Und den wandle ich auch immer um. Und zwar kommt es darauf an, ob ich jetzt einen langen Rock tragen möchte oder einen kurzen. Ähm, ja, wenn ich einen kurzen tragen möchte, dann schlage ich den einfach nochmal um und ja, verkürzt das Ganze. Man sieht es auch nicht, weil ja oben drüber die Bluse etwas weiter fällt. Und der ist halt super bequem. Das ist tatsächlich ein Schwangerschaftsrock. Der war auch gar nicht teuer. Und der ist halt vom Stoff sehr angenehm und der geht über den Bauch. Was natürlich sehr, sehr bequem ist und so sein sollte. Ich habe jetzt noch einen von H&M. Das ist kein Schwangerschaftsrock. Der hat halt hier oben diesen Gummi. Und den muss ich halt weiter unten tragen. Das schaffe ich dann aber nicht lange. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Kindern mal ein Eis essen gehe und es sehr, sehr warm draußen ist. Ne? Ihr könnt schon sehen, der ist ja sehr dünn. Dazu habe ich den zum Beispiel getragen und habe mir einfach ein Shirt drüber gezogen und zwar dieses hier. Das habe ich mir auch neu gekauft. Ich habe es halt in Größe XL genommen, sodass ich mir an der Seite nochmal einen Knoten gemacht habe, das Ganze so ein bisschen aufgepeppt habe. Genauso wie mit diesem T-Shirt hier. Das habe ich auch sehr groß genommen, auch wieder in L. Und äh, dasselbe Spiel mit diesem hier, einfach ein Knoten. Allerdings trage ich dieses T-Shirt hier zum Beispiel total gern mit dem schwarzen Rock. Ja, als Kombi. Dann habe ich mir aber auch natürlich, wenn es jetzt kühler wird, bei ASOS Hosen bestellt. Meine Hosen passen mir nicht mehr. Und zwar habe ich jetzt zum einen diese hier. Die haben hier eben dieses Gummiband. Ich habe die jetzt noch nicht getragen. Ich kann euch noch gar nicht so genau sagen, ob die so bequem sein werden. Denn eigentlich trage ich in der Schwangerschaft immer diese Hosen hier mit dem Einsatz. 
Und zwar sehen die so aus, die kennt ihr mit Sicherheit. Die habe ich jetzt zum Beispiel auch bei ASOS gekauft. Das ist jetzt natürlich Geschmackssache hier, ne? mit diesem Farbton. Mir gefällt sie total gut, die war reduziert. Und für das Geld habe ich mir gedacht, kannst du schon mal nichts falsch machen. Eine weiße Bluse drüber, dann ist man schön angezogen. In meinen anderen Schwangerschaften habe ich das so gemacht, dass ich quasi ähm, die Hosen zur Schneiderin gebracht habe und die mir so Einsätze reingenäht hat. Leider arbeitet diese Schneiderin nicht mehr. Die ist schon etwas älter und deshalb habe ich mir eben neue gekauft. Bei dieser hier, das wollte ich euch zum Beispiel noch zeigen, finde ich das eben besonders schön, dass sie hier diese Details hat. Ne? Also man muss jetzt als Schwangere nicht unbedingt mit einem Kartoffelsack rumlaufen. Ja, also es gibt schon auch wirklich schöne Schwangerschaftsmode, die gar nicht so teuer ist. Also ja, das ist halt immer je nachdem wie man das Ganze halt haben möchte. Klar, ich habe jetzt hier zum Beispiel dieses Kleidchen. Das war jetzt natürlich ein Ticken teurer, aber es ist eben auch für einen besonderen Anlass gewesen. Das kennt ihr bestimmt, das Kleid aus meinem Verkündungsvideo. Das hatte ich mir gekauft für den Moritz seinen Abschlussball. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr edel, sehr hochwertig. Hier wieder mit einem Gürtelchen habe ich das Ganze aufgepimpt. Aber ganz so teuer war es jetzt auch nicht. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ich kann euch sowieso alle Produkte mal unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr mal nachschauen, falls euch jetzt irgendwas ganz besonders gut gefällt. Ich habe auch noch einen Rabattcode, bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher. Schaut gerne mal unten in die Infobox. Auch dieses Kleidchen hier zum Beispiel, das ist von Naked. Das ist auch kein Schwangerschaftskleidchen. Ich habe es halt einfach in M genommen, relativ groß und es passt halt. Ich habe jetzt nur keinen Gürtel an, weil wenn ich jetzt hier sitze die ganze Zeit, ist das ein bisschen zu eng. Und ja, dafür habe ich eben, wie gesagt, den Rabattcode bei Naked. Ich habe noch einige wunderschöne Kleidchen gekauft, die zeige ich euch gleich noch, aber ich habe noch einen Tipp. Und zwar war ich ganz am Anfang von meiner Schwangerschaft bei New Yorker und da habe ich diese Leggings hier gefunden für 4,95 Euro, die ist so bequem, wirklich vom Stoff her, da könnt ihr nichts falsch machen, jetzt gerade für zu Hause, ich fühle mich total wohl mit dieser Hose und dazu habe ich mir für 9,95 Euro, also wirklich ganz günstig, diesen Pulli hier gekauft. Der ist in S und ja, auch nach der Schwangerschaft werde ich den auf jeden Fall tragen, jetzt gerade für zu Hause. Aber schaut einfach mal ja, in den Abteilungen nach großen Größen, nicht unbedingt in der Schwangerschaftsabteilung, denn da sind die Sachen natürlich teurer, ganz klar. Aber gerade bei den reduzierten Sachen könnt ihr mal schauen, dass ihr euch die Sachen größer kauft und sie dann einfach ein bisschen ja, aufpeppt und euch dann nicht ärgert, dass ihr zu viel Geld ausgegeben habt. Ich habe zum Beispiel für zu Hause jetzt noch diese Hose hier mitgenommen bei New Yorker, die war auch reduziert und ich trage die dann halt beim Putzen zusammen mit diesen Oberteilen hier, die hatte ich noch zu Hause, das ähm, hier zum Beispiel oder dieses hier, Vero Moda in XS, also unglaublich, ich mache mir dann halt hier einen Knoten und es passt halt ne? und ich fühle mich wohl, es ist nicht so einengend, gerade für zu Hause ideal, der Postbote kann klingeln und alles ist gut. Und jetzt zeige ich euch noch die Kleidchen. Äh, dieses hier ist von Asus, das habe ich noch gar nicht getragen. Das ist ein Stillkleidchen und zwar hat mir das halt wegen den Punkten so gut gefallen. Allerdings ist es jetzt halt noch ein Ticken zu warm dafür. Ich freue mich dann aber schon, wenn ich das tragen werde. Und wie gesagt, das ist ein Stillkleid. Ihr habt hier so einen Einsatz, sodass ihr dann <lacht> leichter an die Brust kommt. Und dann habe ich mir noch das hier gekauft. Das kennt ihr bestimmt. Aus meinen Vlogs, das ist auch eins meiner liebsten Kleidchen, das ist tatsächlich ein Schwangerschaftskleid, eben von ASOS, wenn es mal etwas schicker sein soll, aber nicht ganz so schick. Und ansonsten habe ich noch ein Kleid in meinem Schrank gefunden, das wusste ich gar nicht mehr, dass ich das habe, so sieht es aus und es hat euch so gut auf Instagram gefallen, da haben mich so viele gefragt, wo ich das her habe und auch dieses hier kombiniere ich eben mit diesem Gürtel unter der Brust, damit ich den Bauch ein bisschen betone. Und ja, es ist halt auch sehr leicht, angenehm, könnt ihr nichts falsch machen. Sowas habt ihr mit Sicherheit im Kleiderschrank. Und dann habe ich mein liebstes Kleidchen, das möchte ich euch auch noch zeigen, das habe ich auch schon viele Jahre. Das ist von Zara, kennt ihr mit Sicherheit. Auch dieses hier trage ich wahnsinnig gerne. Hier ist so ein Gürtel mit dabei und ja. Ist einfach aus meinem Kleiderschrank, ich musste nichts Neues kaufen und trotzdem passt ne? Ideal. Ja, ich hatte mir dann auch noch ein paar Pullis bestellt bei ASOS. 
Die waren reduziert, weil der Winter kommt, ne? so ist es halt auch hier in Deutschland leider, äh, recht früh dann schon kalt und ich habe mir die einfach größer bestellt, weil der Bauch hier noch wachsen wird und so kann ich nichts falsch machen. Wie gesagt, da habe ich einfach bei den reduzierten Sachen schon geschaut und die sind wirklich ganz, ganz toll, sehr, sehr hochwertig. Diese Pullis kann ich euch dann gerne auch noch in weiteren Videos zeigen, das ist kein Problem, mache ich sehr, sehr gerne. Ja. Dieses Video wird sehr anstrengend, weil ich jetzt dann gleich alles anprobieren muss bzw. alles abfilmen muss, aber es wird mir mit Sicherheit Spaß machen. Ich habe ja jetzt Zeit und ich hoffe, dass es vielleicht eine kleine Inspiration für euch war, eine kleine Hilfe und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir, auch keine Vlogs. Da ist alles ein bisschen aktueller, da seht ihr auch, wenn ich gerade beim Einkaufen bin oder war, was es denn so geworden ist, wie das Ganze passt. Ja, da ist das Ganze vielleicht ein bisschen aktueller, da seht ihr, wie das Ganze getragen aussieht. Ja, genau. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss!